当我们谈到豪门权贵时，许多人的脑海里跃动的往往是他们无所顾忌，可以打破许多传统的形象，尤其是在婚姻制度方面。同样是严格遵守一夫一妻制的大多数人，他们却可以娶到多位妻子，这无疑是一种特权。然而，在这个看似光鲜亮丽的背后，那些甘愿嫁入豪门、与他人共享丈夫的女性，真的能够享受到真正的豪门生活吗？今天，我要给大家讲述的这个故事，主角并非那些在豪门中备受委屈的女子。而是一位出身豪门的男子，王文阳，他的故事，至今仍被人们津津乐道。那就是他在婚内爱上了一位大学生，然后又无情地抛弃了身患癌症的妻子。王文阳生于一九五一年，他的父亲是大名鼎鼎的王永庆，而他的原配夫人陈静文比他大了整整四岁。陈静文热爱书法和绘画。曾在英国学习设计专业，而王文阳则选择了物理学专业，两人的兴趣爱好可谓天差地别。然而，由于他们都是来自台湾的老乡，因此成为了非常亲密的朋友。有一次，王文阳因伤住院，陈静文以朋友的身份陪伴在他身边，悉心照料，这深深打动了王文阳。康复后。他便开始热烈地追求陈静文。陈静文觉得这位弟弟善良正直，人品极佳，于是便同意了与他交往。实际上，那时的王文阳已经是一位成功的企业家，他的父亲王永庆拥有数十亿的财富。然而，王文阳并未向陈静文透露自己的真实身份。直到1975年夏天，他从大学毕业。即将前往家族集团在美国的分公司工作，才向陈静文坦白了自己的家世背景，并邀请他一同前往。不久之后，两人一同来到了美国，并在那里举行了婚礼。婚后育有一儿一女，儿子王全仁，女儿王思涵。那段在美国度过的岁月，对于陈静文来说，无疑是人生中最为美好的时光。多年以后，当他回忆起这段往事时，仍然感慨万分。当时与丈夫在美国，带着孩子，过着平凡而充实的生活，那种感觉真是无比美妙。然而，这样的幸福并未能长久延续。由于王文阳是王永庆的长子，他被视为接管家族企业的最佳人选。在上世纪九十年代初期。在父亲王永庆的强烈要求下，王文阳带着陈静文和一双可爱的子女回到了台湾，准备接手家族事业。然而，王永庆并未立即将王文阳提拔至公司高层，而是让他从基层做起。最初的几个月，他甚至与普通工人一起住在员工宿舍，过着三班倒的生活。由于他从未透露自己的真实身份，工友们都以为他只是一个普通的员工。经过一段时间的磨砺，王文阳终于赢得了父亲的信任，并成功跻身公司董事会。与此同时，他还在台湾大学担任兼职副教授，可谓是事业家庭两得意。作为他的妻子，陈静文也因此倍感荣幸。然而，陈静文始终保持着低调的作风，她在家中相夫教子，同时在公公名下的南亚塑胶公司任职。空闲之时，她会静静地坐在家中挥毫泼墨，而不像其他豪门女主那样热衷于社交活动。然而，她并未察觉到，自己与丈夫之间的距离正在逐渐拉大。一九九二年。那个意气风发、充满才气的王文阳先生，在台湾大学担任教授一职时，与他的学生吕安妮小姐相识了。尽管他们之间相差了整整十八岁之多，然而他们却私下默默地坠入爱河，开始了一段秘密恋情。身为王文阳先生的妻子。
，陈静文女士敏锐地察觉到了丈夫的背叛行为，然而，她并未选择揭露真相，反而主动站出来保护丈夫，因为她深知公公王永庆的家规严厉无比，一旦让他得知此事。必定会给王文阳的前途带来严重影响，甚至可能使他失去继承家族事业的机会。毕竟，王文阳虽是家中长子，但并非王永庆唯一的孩子。然而，陈静文的忍耐并未能换来丈夫的理解和尊重，反而助长了他的放肆。渐渐的，他在妻子面前不再有所顾忌，常常深夜才归家。甚至整夜不回，陈静文女士总是假装丈夫已经回家休息，这使得聪明的王永庆始终被蒙在鼓里。直到三年后，王文阳的一名随从申请加班费，王永庆才意外得知儿子的夜生活竟然如此丰富多彩。得知此事后，王永庆怒火中烧。然而讽刺的是，还未来得及采取行动。王文阳这边却先闹出了乱子。一九九五年，吕安妮小姐报考台湾大学研究生，笔试成绩优异，顺利通过。然而在复试环节却遭到了教授洪明洲的淘汰，心有不甘的她将洪明洲告上法庭，并指控对方试图对她进行性骚扰。然而，让人意想不到的是。这场官司非但没有让洪明洲身败名裂，反而让王文阳和吕安妮的私情浮出水面。早在吕安妮向学校提起诉讼之时，便有人敏锐地察觉到他的导师王文阳与洪明洲之间存在矛盾冲突，从而引发了关于学术霸凌的猜测。为了寻找证据，有人悄悄跟踪拍摄吕安妮。结果竟无意间捕捉到了他与王文阳的亲密约会画面。不久之后，吕安妮与王文阳的私情成为了各大媒体的头版新闻。愤怒至极的王永庆立即要求王文阳与吕安妮断绝关系，然而却遭到了儿子的坚决反对。王文阳甚至反问父亲：“为何您能娶三个妻子，而我却不能拥有一个女朋友？”王永庆听闻此言，顿时哑口无言。经过片刻的沉默，他缓缓说道：“时代已经改变了。”然而，王文阳却再次反驳道：“人心并未改变。”更为令王永庆感到愤怒的是，吕安妮竟然给他寄来了一封长达万字的书信，信中声称愿意成为王文阳的二房，如同王永庆的三房太太李宝珠一样。尽心尽力地照顾他。王永庆是一位备受尊敬的公众人物，他曾有过风流韵事，娶了三房太太，还有几位红颜知己。然而，这些都已是过去的事情。多年以来，他一直保持低调，以维护自己的良好形象。然而，吕安妮的大胆表白，无疑是在挑战他的底线。将他过去的不光彩往事公之于众，这种行为无异于自寻死路。拿到那封充满炽热情感与深情厚谊的长达万字的信，王永庆毫不犹豫地立即解除王文阳在集团内部所有的职务。此举无疑如同宣判了王文阳继承权的覆灭。值得我们深思的是，为何王永庆要坚决反对吕安妮嫁给自己儿子，成为二房？答案并非仅仅和那位揭露王永庆伤痛往事的吕安妮有关。实际上，儿媳妇陈静文亦在此过程中扮演了至关重要的角色。对于长子的妻子，王永庆向来十分赞赏，因此当吕安妮事件犹如一颗火星引燃了火焰，他毅然决然地站出来力挺陈静文，并公开表示：“我只承认她是我的儿媳妇。”同时对员工们说，陈静文愿意在南亚塑胶待多久就待多久。然而，王永庆的坚定支持，对于陈静文而言，却成了一种负担，因为此刻的王文阳，正在为吕安妮的事情与父亲展开激烈的争执。王永庆越是支持陈静文。
，他便越发憎恶陈静文，因此他非但没有改变心意，反而更加高调的与吕安妮在一起。不久之后，他甚至带着吕安妮远赴美国，开始了自己的创业之路。而被遗弃的陈静文，则陷入了深深的抑郁之中。每当有人诋毁王文阳时，他总会下意识地进行反驳，坚称王文阳本质上是善良的，恳请大家不要过于苛责他。后来，王文阳创业急需资金，陈静文毫不犹豫地出售了自己名下的南亚塑胶股票，将所得款项全数交给丈夫。那时，他的行为令许多朋友感到无法理解。其中一位朋友甚至公开抱怨道：“静文真是太傻了，无论何时何地都在维护王文阳，而自己却默默承受着所有的痛苦。”然而，陈静文并不认为自己的付出是愚蠢的，他始终怀揣着一份期待，期待有朝一日，王文阳能够迷途知返，重新回归到自己这位发妻的身旁。为了换回王文阳的良知。他虔诚地信仰了佛教，希望借助宗教的力量使破碎的家庭重归和谐。然而，一切努力皆化为泡影。王文阳并未因他的善行而有所触动，反而与吕安妮育有一子。陈静文的悲惨遭遇，王永庆全都看在眼中。然而，儿子已然成年，即便身为父亲，他也无力将王文阳强行带回家庭。王永庆唯一能做的，便是给予儿媳陈静文更为优渥的物质生活条件，以及坚决阻止吕安妮踏入王家大门。然而，命运似乎总喜欢捉弄陈静文，悲剧一次又一次降临在他的身上。二零零七年一月，他在例行体检中被确诊患有第四期胃癌，噩耗传来，亲友们无不为之动容。九十岁高龄的公公王永庆，更是亲自赶往医院探望，泪水如雨般滑落。面对生命垂危的发妻，王文阳再也无法袖手旁观。他暂时放下了吕安妮，来到医院悉心照料陈静文。然而，此刻才明白悔改，实在是为时已晚。六个月后，饱受病魔摧残的陈静文，在极度抑郁中撒手人寰。留给王文阳无尽的懊悔与遗憾。陈静文离世后，王文阳多次公开表达内心的悔恨，并且对待婚姻问题，他也变得愈发慎重。当被问及何时会与吕安妮步入婚姻殿堂时，他坦言：“我已经签署过一份婚姻卖身协议，那种感觉实在太过恐怖，因此我绝不会再次尝试。”这段回答。无疑是以一种委婉的方式暗示他将永远不会与吕安妮结婚。